وعلیکم السلام رحمت اللہ برکت ہو ہمیں شب سمائی بولی سلام علیکم نوائی بولو السلام علیکم السلام علیکم شب سمائی صحیح اچھارن کر بھی ایک ان بولو میٹنگیر خبر کی کتو لوگ ہوئے خبر نو شبہ سر آر پڑا اور ہوتا پڑا لوگ آج بینا تارا کومانڈر لوگ कमांडर तर आसते निषेध कर दिए विशाल जनसभा है कि सर बीस हजार टाक हम लोहागड़ा थाना थे के दस ट्रक लोक आनते लोहागड़ा तो अन्न जिला अन्नदाता एक वाक्य रचना कर वाक्य रचना करो जनसभा उद्देश्य जेहेतु अदिक मनुष्य प्रदर्शन करा से हेतु अन्न को जिला लोक हईल को क्षति साधित हईबेना शुदू मनुष्य स्थले गुरु छागल ना हईले है शन मीटिंग आशेपाशे गाच आई गाचर ऊपर किचु लोक उठिए दे सर गाचे क्यों क्यों खबर कागजे बिराट जनसभा छवि देखो ना आशेपाशे गाचे लोक था ओटा थकले मन मठे लोक धरना सबा गाच उठते बाध्य साधु साधु अन्नदातार धारणा अतीब सुंदर मनुष्य जीव के बानर मत वृक्षे उठाइवार जो प्रस्ताव अन्नदाता कर मन हईबे जनगण अतीब व्याकुल हाहा प्राण प्रिय नेता के एक नजर देखार जो ताहार मूल्यवान बाणी श्रवण करहर महामूल्यवान जीवन के तुच्छ कर मीटिंग भोटार लिस्ट ठीक तक तुम्हारा सबा हाथ उचु कर ठीक तक प्रमाण हो कमांडर मिथ्या एक कथा बोल बोलो ओ कंतु ढाका शहर चार्ट मार्डार केसर फेरारे आसामी ओके जो अपनी पुलिस थे सेव करते हैं तो क्यों सर एक सरिया कैडर हिसाब से क्या करते तुम्हार नाम कि मिल्टन <laughs> मुसलमान सन्तान हुए कि सब नाम मिल्टन पिल्टन हिल्टन अरे ये सब तो इंगरेज कूकुर नाम नाम रखे मोहम्मद रफिक मोहम्मद अब्दुल सलाम मोहम्मद इस्माइल सुनो आज थे के तुम्हार नाम है मोहम्मद इस्माइल जी सर जाओ क्ज करो गए पुलिस को भय नहीं देख सर भोटे अफिसार आई गर्द भोटे अफिसार ना इलेक्शन कमिशनार ऊपर पाठिए दे जाओ ओर के बीस हजार टाक दिए दिव कर्मीगण बसा हो यहाते पांच हजार टाक कम आन प्रति बिल हईते दुई हजार पांच शत टा करा पूर्व राखिया दिया हमार चादा अथवा भैन यही हराम अर्थ दियावार्ग चले कथाटी नेता के बोलिबे ना ताल उभय क्षति हईबे वाक्यटी मन रखी साधु 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 सर कल क्यों फाइनल भोटार लिस्ट चले जा बाबू कमांडर एलिकार कत भोट बद दिए आगे जेखने आठ हजार भोट एन कर दो हजार हमार एल कत बाड़ी दस हजार अभी जो भोट बाड़ाते पर भोटर जो आपके दस टाक देव दस हजार भोट एक लक्ष टा कमी आपके दो लक्ष टा दी इलेक्शन समय ओ दस हजार बाढ़ती भोट हमार खाते जो कर देवें अवश्य देव जदि आपनी रखते बाबू कमांडर ऊपर बिुदे दरखास्त कर देख पंडित पंडित जी अन्नदाता 
घुषर अर्थ ग्रहण कर प्रमाण भविष्य उभयर जो क्षतर कारण हईते पंडित बैग थे दूलक्ष टा दिए दो घुषे टा तो आड़ाले दे दाओ आसु सर आसिमकुम वालेकुम सलाम इहा राखिया दिल क्या शतकरा पचिस भाग हमार कमिशन मान को कथा बला जाए ना इहा घुषे पैसा विधाय अन्नदाता वाक्य रचना कर बांगाली जी एक जनप्रतिनिधि आनी हमार मालिक चाटुकार बोलें सहयोगी बोलें एक सचिव बोलें किंबा पाचाटा कूकुर बोलें जे भाव हक क्च करिया जाते कि एक विषय बुझीते परिना कि विषय आपनर कथोपकथने एवं चाल चलने सर्वदा देखी धर्म कथा बलिया थे किंतु क्रियाकर्मे देखी सम्पूर्ण विपरीत पंडित तुम्हें कि जानते चाओ परिष्कार देखिल आपनी एक जो सरकारी कर्मकर्ता के दुई लक्ष टा घुष प्रदान कर धर्म बिुद्ध कर्म पंडित <laughs> तुमरा ना कि ये बुद्धिजीवी सहज कथाटा तुम्हारे खुपर मध्य ढुकल ना राजनीति पेशा व्यवसा बोलते पर राजनीतर व्यवसाय जनगण अतीब प्रयोजन सामग्री बाबा बांगलेश चौदह कोटी मानुषर मध्य अधिकांश मुसलमान अतीब सत्य धर्म सब चे दुरबलतम स्थान युरबल जगह आघात पक्षे ओर के व्यवहार करी परिष्कार साधु साधु आयनार मत स्वच्छ एवं परिष्कार जे हम धर्म नहीं व्यवसा करते राजनीति के व्यवसा हिसाब से ग्रहण कर वाक्यटी खुबी नाजुक तुम्हें गर्धवर मत जेखने से वाक्यटी रचना करिओ ना जनगण बुझी पर सबा विपदे पड़िया जाब शांतिनगर जिलार भयरामारोटे गत संसद निर्वाचन निर्वाचित एक संसद सदस्य अपन विपदे आपदे सब समय पशे थी देश निरपेक्ष निर्वाचन जमे सरकार किद आगे सरकार निर्वाचन कमिशन एक भोटार लिस्ट तैरी कर उपस्थित आ सबा शांतिनगर जिलार अधिवासी क्या एक अपना हाथ उचू कर देखान देखान अपनारा कि भोटार हो जनगण शांत हन शांत हन नेता शुरू करें कि आश्चर्य कि अबाक कांड अपना हाथ उचू को अपना सबा भोटार हो अथच अपने दरदी सजे कमांडर नाम एक जो सन्सी अपने पक्ष इलेक्शन कमिशन दरखास्त कर जिलार अर्धेक लोक भोटार लिस्ट के बाद पड़े ये विश्वय कि अबाक कांड कमांडर नाम सन्सी मुक्ति योद्धा जख शहरे को भलो क्ज करते चेसि तक तर सन्सी बाहन दिए आज से भलो क्ज के बाधा प्रदान कर प्रस्तुत हो जा 
पक्षे जुद्ध कर जेनेबा कैम्पे थार नागरिक हिसाब से मानल इलेक्शन तीन टा खून कईरा भोट कई एमपी होलेक्शन दाराम बैला दस हजार लोकर भोटार होते दे कमांडर सहेब यह तो आईन आईन तरा टाटा क्या नीचे ओसी सहेब एक युद्ध मा मारा गेर बाप मर से देश त्रिस लक्ष लोक मर से अनेक लोके से कथा भूल गे स्वाधीनता अनेक कष्ट एक जन मुक्तिजोधा हिसाब से मृत्यु आगे दिन पर्त भूलते शाहबुद्दीन साहेब अपनर बाड़ी तो शांतिनगर पास जी एक चाकरी करतम पत्रिकार पक्ष के क्यों सर भोटार तलिका नहीं ना कि अनेक दुर्नीति आर पुनर भोटार तलिका तैरी होनी तरह एक रिपोर्टिंग कर बाबू कमांडर नामे एक भद्रलोक ना कि प्रतिदिन ही से खबर शुरोन हो एक सन्सी आर क्यों बोल से एक सत् मुक्तिजोधा आर क्यों बोल से शांतिनगर अलिखित सरकार प्रशासन ताके अरेस्ट करार सहस पा आर क्यों बोल मुक्तिजुद्ध चलकालीन समय अनेक अस्त्र तरह से जमा आई जनगणर मजे दारूण कौतूहल रही तरह एक इंटरभ्यू कर यस सर आस आसमारिस रेजल्ट बड़िए मुक्ति दाओ बाबा एक हजार टाक दाओ ना क्यों रे बंधु मिस्टी खाओ बाबा के दीदे बोलो ना दाओ ना दाओ दी थैंक यू बाबा बेचे थको मजाई बाबा से रोकिया 
আজ আমাদের আনন্দের দিন এই আনন্দের দিনে তোমাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন আমাদের একমাত্র সন্তান বিশেষ পাস করেছে একমাত্র নয় বলেই তো আমার মনে আনন্দ নেই কি দুর্ভাগ্য আমাদের হায় রে স্বাধীনতা যুদ্ধ জানতেও পারলাম না ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা আর যদি ও আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে সেও তো বিশেষ পাস করত শোনো এসো ঘটনার কি অদ্ভুত মিল জানো রোকে যে শান্তিনগরে তুমি তাকে হারিয়েছিলে সেখানেই আগামীকাল সকালে সম্পাদকের নির্দেশে আমাকে যেতে হবে আমিও তোমার সাথে যাব না তুমি যাবে কেন আমি ওকে খুঁজব তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না আমাকে সেখানে অনেক ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে তোমার সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না আমার সঙ্গে তুমি কুলিয়ে উঠতে পারবে না ও যদি বেঁচে থাকে তাহলে ওকে একদিন আমরা পাবই তাহলে তুমি ওকে খুঁজো মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করো মুক্তিযুদ্ধের সময় কেউ কোনো বাচ্চা ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল কি না হায় রে মধুমতির খেয়া ঘাট হায় রে শান্তি নগর আপনি কে আমার নাম শাহাবুদ্দিন আমি দৈনিক দেশপ্রেম পত্রিকার একজন সাংবাদিক প্রথমে আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে কমান্ডার বলা হয় কেন পাক বাহিনীকে তাড়িয়ে এই এলাকা স্বাধীন করেছিলাম আমি তারপর থেকে সবাই আমাকে কমান্ডার বলে ডাকে কিন্তু আমরা শুনেছি এখনো আপনার একটা বাহিনী আছে যারা আপনার হুকুম অন্ধভাবে মেনে চলে একটু আগেও প্রমাণ পেলাম আপনার একটি ইশারায় কোনো শব্দ না করে অনেকগুলো লোক এখান থেকে চলে গেল পরে আমার ভক্ত আপনি কি কোনো পীর ফকির যে ওরা আপনার ভক্ত ওরা আমাকে ভালোবাসে সেই কারণে ওরা আসে কিন্তু আমি যদি বলি এটা ভালোবাসা নয় এটা ভয় আমরা শুনেছি শহরের বাইরে বসবাস করেও পুরো শহরটা আপনি চালাচ্ছেন এখানকার কোর্ট প্রশাসন সবই প্রায় অচল কারণ এখানকার ন্যায় অন্যায়ের সব বিচারই আপনি করেন করি কিন্তু দেশের প্রচলিত আইনে এটা তো অন্যায় দেশের আইন যদি প্রত্যেকটি অন্যায়ের সুবিচার করতে পারত তাইলে ওরা আমার কাছে আসত না এদিকে আসেন দেখবেন এই দেখেন আমার একটা জেলখানা আছে এখানে তালা নেই তবুও পালাবে না আমার বিচারে এদের সাজা হয়েছে ওইটা একটা গরু চোর সাত দিনের সাজা হয়েছে গরুর পাশেই রাখি ওকে এইটা একটা কলেজের মেয়েকে পিছন থেকে ডিল মেরেছিল এর শাস্তি হয়েছে এক মাস বাহ বিচিত্র এ নিয়ে কেউ কোনো আপত্তি করে না আমি কোনো অন্যায় কাজ করি না যার ফলে কেউ কোনো আপত্তিও করে না আপনার পরিবারের সদস্য কতজন আমি ছাড়া একজন আমার স্ত্রী জন না আর সব আমার ভক্ত এরা ছেলে বলেন মেয়ে বলেন সবকিছু আমার শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের পর আপনি অস্ত্র জমা দেন নাই না দেয়নি তাহলে যা শুনেছি তা সত্যি আগ্নে অস্ত্র জমা দিয়েছি হৃদয় নামক মারাত্মক অস্ত্রটি এখন আমি জমা দেইনি এখানে অনেক গোলা বারুদ আছে এগুলো দিয়ে এখনো যুদ্ধ করে চলেছি আচ্ছা হাসান খানের সাথে আপনার শত্রুতা কেন সে রাজাকার আমি মুক্তি যোদ্ধা আমি তাকে কোনো দিনও এদেশের নাগরিক হিসাবে মেনে নেই নাই আর নিব না শুনেছি আপনি হাসান খানের বিরুদ্ধে নির্বাচন করবেন এবারে করব 
কারণ তাকে আর ওই পবিত্র সংসদে বসতে দেব না আচ্ছা আপনার ওই অস্ত্রটা কি অবৈধ অবৈধ না লাইসেন্স আছে ছবি উঠাবেন উঠান আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে তারা যে যার ঘরে অবস্থান করেন নির্বাচন কমিশনের কাছে আপত্তির কারণে পুনরায় এই এলাকায় ভোটার লিস্ট হতে যাচ্ছে এখানে নির্বাচন কমিশনের লোক আছে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এবং ঢাকা থেকে আগত কিছু সাংবাদিকও রয়েছেন আমাদের কর্মীদের কাছে সঠিক তথ্য দিয়ে আপনারা সহযোগিতা করুন আপনার পেশা জিজ্ঞেস করছি কি করেন আপনি মালিশ করি মালিশ করেন মানে মাথা মালিশ ভুড়ি মালিশ গার মালিশ পা মালিশ দুই টাকা আর পুরো শরীর মালিশ হলে গিয়া পাঁচ টাকা এই ইয়ের মধ্যে সর্ষের তেল আটানা এই নারিকেল তেল এক টাকা কদুর তেল দুই টাকা জলপাই তেল চার টাকা আপনার কোনটা দরকার সেইটা বলেন শুরু করে দেই ভোটার লিস্ট তৈরি হচ্ছে ভোটার লিস্ট তৈরিতে আপনার পেশা দরকার আপনার পেশা কি সেটা বলেন যারা ওই পেশার কোনটা বানাইছে তাকে জিজ্ঞেস করে আসেন আমি মালিশ করে খাই আমার পেশা কি লিখবেন ব্যবসা লিখব না এটা ব্যবসা না এই যে আমার বন্ডা এই মেয়া রাস্তায় পিঠা বানায় বেসে ওর পেশা কি লিখবে না দিন মজুর দিন মজুর অহন কোন ঘর না পায়া দিন মজুর এই মেয়া দিন মজুর না কেটা আপনি তো দিন মজুর ওই যে ম্যাজিস্ট্রেট ও তো দিন মজুর দৈনিক কাল না করলে খাইতে দিব কেটা মিয়া জাগো রাজা বানানোর লাইগে ভোটার লিস্ট বানাইতেছেন তারা যদি জানত এ দেশে পিঠা বানায়া স্টেশনে রেলগাড়িতে লঞ্চে বাসে বাজারে মোটা মোটা হারামের ভুড়ি মালিশ করেও এ দেশের মানুষ বাইসে থাকে তাহলে এই পেশার গঠনে রাখতো না খালি নাম হইলেই চলতো আপনার নাম মানিক মানিক পিতার নাম শাহাবুদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকার মানে বুঝেন নাই বাংলায় কইছি শাহাবুদ্দিন আহমেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ফাজলামা করবেন না সময় নেই আমাদের এই পুরো এলাকার ভোটার লিস্ট একদিনের মধ্যে করতে হবে ঠিক করে বলেন কি ঠিক করে রাখুম আমি জানলে তো আমি ঠিক করে রাখুম অবাক লাগতেছে আমি জানি না আমার মা বাপকে এই দেশে সাড়ে বারো কোটি মানুষের প্রতিপালক কে আমাদের প্রেসিডেন্ট না সেই প্রতিপালক হিসাবে উনি আমার পিতা আমি জারজ বইলা আমার পিতার নামের ঘরটা যদি ফাঁকা থাকে তাইলে আমি ভুটার হইতে পারবো না কি বলছেন আপনি আমার ওই মহিলা রাস্তা থেকে কুড়ো এনে বড় বানাইছে ও জানে না আমার বাপের নাম কি এরকম আমার মতো অনেক লোক এই বাংলাদেশে আছে তাগো বাপের নামের ঘর কিভাবে পূরণ করবা এইবারও কিন্তু আমি ভুটার হইতে পারলাম না স্যার এগুলো রাখেন তুমি চলে এলে ওখানে কি হয়েছে একটু গন্ডগোলের মতো শুনলাম না কোনো গন্ডগোল নাই স্যার আমি দায়িত্ব পালন করতে পারবো না কেন স্যার আমার মনে হয়েছে ভোটার লিস্ট তৈরি করা বর্তমান যে সিস্টেমটি আছে তা সঠিক নয় কিভাবে এই ফর্মে যে ঘরগুলো আছে তা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই এবং সঠিকভাবেও পূরণ করা সম্ভব নয় আমার মনে হয় 
এইগুলো আরো চিন্তা ভাবনা করে তৈরি করা উচিত ছিল মানে এখানে সাংবাদিক আছেন আমি কোনো খবরের কাগজের শিরোনাম হতে চাই না বিতর্কিত হতে চাই না আমি আপনাদের চাকরি করি না কলেজে পড়ি শখে এসেছিলাম এই কাজ করতে আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত এই পদ্ধতি সঠিক নয় আমার মনে হয় দেয়ার ইজ সামথিং রং আমি চেষ্টা করব ব্যাপারটা তদন্ত করতে মতিন ভাই দুশো টাকা দেন তো কেন হাসুর মা হাসপাতালে রক্তের দরকার এক পয়সায় নাই যাও চলতন মানে মানে আমি দেখি নাই কিন্তু ঠিক আছে এই তুমি সেই বোটাল স্টলি না আমার মতো ফকির নি দেখি সোনার তুমি রক্ত দিয়েছ মনে করে খেয়ে নিও এই দেশের বহুত মানুষ না খেয়ে আছে তুমি <laughs> 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 তুমি সেই চিন্তাই করি না তুমি আমার বালা চিন্তাই করে নিয়ে গেলে আমি যদি মানুষ ডাকতাম যদি থানায় কেস করি করো নাই তো না এখন যদি করি ফেরত দিলে তো আর করবে না কি ফেরত দেবে এইটা যেটা নিছিলাম কে জন্য নিয়েছিল যে ফেরত দিতে এসেছো আমাগো মহল্লার একজন মহিলার খুবই অসুখ রক্ত কেনার টাকা পাইতেছিলাম না এইটা বন্ধক দিয়ে টাকা নিছিলাম দরকার হয় নাই ফেরত দিয়েছি উনি উনি কি মারা গেছেন না অন্য লোকে রক্ত দিছে কিন্তু এখন আমি আর ওটা নিতে পারবো না কেন মাকে বলে দিয়েছি ওটা হারিয়ে গেছে তুমি ওটা নিয়ে যাও আমি এটা দেখি করব যে মহিলার অসুখ হয়েছিল তাকে ওটা দিয়ে দিও এত দয়া হইলে নিজে যা দিয়া সগিয়া হাসপাতালে রয়েছে এই তোমারে ভালো মানুষ মনে হইতেছে তোমার নামটা যেন কি ভোটার লিস্ট বলি ভাজলে আমি কইরো না তোমার ঠিক নামটা কও ওই নামই দেখো আচ্ছা যাই অপূর্ব ও এত ভালো
सूरज देखी नारे देखी शुद्ध तोरे ओय न दयाल गौर से तोरे यारो जानो कोरे मोलबी सामने रेखा तुम बिया करसो 
আমার কথা কানে যায় না না যায় না আমি তোমারে কইলাম বাপ মারে বুঝায়া লই আগের বউরে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তোমারে ঘরে নিতে পারবো না সময় দরকার লক্ষ্মী তুমি এটা ফালায় দাও আমি আমার প্রথম বাচ্চা ফেরুম না দাওরা নাকি ওই যাও না তো কি আমি যদি শিকার না করি তাই তো যাও রাই মিয়া ভাই দাও কি কয় মিয়া ভাই মারাই দাসো তোর মিয়া ভাই রে আমি জব করে গাঙ্গে ভাসায় দেব আর অহনিত তোরে ঘুষায় তোর পেটের বাচ্চা আমি টাইম না ভাই করুন মালিশের বাচ্চা মালিশ তোর আবার কিসের ইজ্জত তোর আমি শিকার করলাম তোর হসপিটাল নিয়ে তোর বাচ্চা টাইম না বের করে ফেলামো আমরা যাব কেন ওরে ভাইঙ্গা কমান্ডার কাছে পাঠাবো কমান্ডার এখানে আসবো জন্ম দিতে চায় নাই মানি ঘর কি জ্বালা আমি জানি তোমার শাহীর মতো লোক নাই তার সন্তানের জন্মদাতা এই যে মানিকের মা আমার মতো একটা মানিক আছে ও আমার মা ও আমার মা আমার মায়ের মৃত্যুর ভিতর চাই গোবর 
বিচার দেখবি চলা মানল কি করছেন কমান্ডার কমান্ডার আদালতে ওর বিচার হয়ে গেছে গা পরে আমি গুলি করে মেরে ফেলাম ও তো মারা গেছে মারা গেছে জি ওই ফ্যানের সাথে এই কাপড় পেঁচিয়ে মারা গেছে আর আপনার কাছে চিঠিটা লিখে গেছে কমান্ডার তোমার অনুসারী হয়ে আমি যা করেছি তা আমার জন্য অপরাধ আমি চাইনি আমার জন্য কোথাও তোমার মাথা এতটুকু নিচু হোক তাই আত্মহত্যা করলাম আমার এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় ইতি শাহি কমান্ডার আমি বিচার পাইছি আমি যাই মানে তোর মতন ছেলে এই শহরে আছে আমি জানতাম না তোর মা বাপ নাই না কমান্ডার মা বাপ না থাকা এক জেলা কিন্তু মা বাপের নাম না জানা এবারও কঠিন জেলা মানে মা বাপ দিয়ে কি করবি বড় হইলে মা বাপের দরকার হয় না দরকার হয় বাইরে একটা বাই নিবি এই কমান্ডার আজ থেকে তোর ভাই আই বোকা ছাড় 
शक्ति बेपारंद खबर खाइ शर स्वास्थ्य भलो कर बाबू कमांडर लोक दे मारधर करा तो दूर कथा ताकि पसम उठाइवार क्षमता उम्मद इस्माइल पंडित जाल ता कि सत्य अपने तो हुकुम दें नाई से दिन बाबू कमांडर जो मीटिंग पंड कर अन्नदाता तार हाथ हित रक्षा पाइबार जो नेरी कूकुर मत लेज घुटाइया दौड़ाइते दौड़ाइते थाना मुखे धावित तो हईल माफ कर तक अपनारा कि अन्नदाता वहां द्वारा किचू हईबे ना वहां त्याग कर बंधुगण अपनारा मुहूर्ते स्थान परित्याग करी हमार अन्नदाता के एक परामर्श प्रदान करा चलिया जा मारधर कर सम्भवत शाहर मृत्यु हे से खुबी सहसी ताहा दल खरीद करते स्वामी मारा गस्पिटाले आत्महत्या कर खबर पे मानिक प्रचंड भय मेरे महान व्यक्तरा मामलार समस्त खरचा मानिकर बिुदे मार्डर केस मामलार चलकालीन तुम्हार संसार समस्त खरच 
থানায় মানিকের বিরুদ্ধে মামলা করো যাও সালামালিকুম ওয়ালাইকুম সালাম পরিষ্কার যাও অন্নদাতা ওই সুন্দরী মহিলার প্রতি যদি আপনার কোনো মানে মেয়েটি গরিব স্বামী নেই সবকিছু আমাদের পক্ষে আছে আপনি অনুমতি দিলে এখন আমার জন্য সময়টা খুব খারাপ বাবু কমান্ডার আমার পেছনে লেগে আছে আমি বলছি এটা মাটির তৈরি না জি এটা প্রথমে ছিল মাটি পানি দিয়ে এটাকে কাদা মাটি করে পিসে কুমারের চাকার মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা বানানো হয়েছে না জি জি হুম টাকা দিলাম আর ওই মানিককে দিলাম ওকে পিসে আমার প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য এরকম ফুলদানি তৈরি করে দেবেন ও কমান্ডারের লোক এরপর যেন সে আমার লোক হয় রাখেন আসসালামু আলাইকুম বাসুর বাচ্চা সাইকে তুই খুন করেছিস না আমি খুন করি নাই সে আত্মহত্যা করছে কমান্ডার তরে কিছুই করতে পারবো না তরে এই মামলা থেকে সারাইলে খান সবাই সারাইতে পারবো কমান্ডারে বুঝলে তা এই মামলা মিথ্যা উপরে আল্লাহ থাকতে কেউ আমারে শাস্তি দিতে পারবো না বেঁচে যদি থাকে অবশ্যই তাকে একদিন খুঁজে পাবো হেলাল হেলাল মা হেলাল আসছি মা হেলাল হেলাচে মা আমি তোকে একা যেতে দেব না আমি শান্তিনগর যাব আমি তো তোমাদেরকে বললাম কিন্তু বাবাই তো যেতে যাচ্ছে না তুই ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাচ্ছিস তুই সেখানে সরকারি কোয়ার্টার পাবি তোর এই বুড়ো বাবা মার জায়গা হবে না সেখানে বাবাকে তুমি ম্যারেজ করো উনি বারবার উনার চাকরির কথাই বলছেন দরকার নেই আমাদের চাকরির এই তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও হ্যাঁ দিলাম চাকরি ছেড়ে আমরা যাব আমরা সবাই মিলে ওখানে ভালো থাকবো আমি যাই মা তুমি ঘুমাও আসি বাবা এবার হলো তো এখন ঘুমাও ঘুম আমার নেই 
तुम्हें चले ग मुक्तिजुद्धे एप्रिल मास तारीख तचनज हो गांडव इच्छा कर ले मानिक के अनुरोध कर दया राहजानी अब अस्त्र रेखे एर डी खाए फिल एर खून शाही खून होकाले बाबू कमांडर डान हाथ शहर समस्त लोक जाने कमांडर एक भलो मानूष तरह सहयोगी हिसाब से शाही एक भलो मानूष एक रे शाही आरपाड़ार बस्तीबासी सुख दुख देखार जो गए से बस्ती ओ बस्तर केताबाल बोर साथ मानिकर अब सम्पर्क छ मेटर पेटे मानिकर ही अब सन्तान अस्वीकार कर सत्य के मुझे फेला जाए ना मानिक सहेब योर अनार से अब सतान कथा शुने मानिक जे भाव आदालत आईन अमान्य कर चित्कार कर उठे से तेमनी को चित्कार कर उठे और खून कर शाही के उकल सहेब मुलतुबी घोषणा कर मानिक आईने का शक्ति बंदूक और मुक्तिजोधा कि चलो ना तो शस्ती हो जा कमांडर कि आईने जो प्रमाण है खुन करसी तार सजा खाटते को आपत्ति नहीं आईने विचार माथा पैता नेब ओहे खोका तुम खूब ही ऐले मानूष तुम्हार ऊपर निश्चय पुलिस निर्तन हो क्यों होनी आपनारा कि एखे आसान बसते आदार दिया जे रखम मस धरे हाँ खोका चले जा 
আমি একটা ঠিকানা বিহীন আনপড় জারত ছেলে আমি আপনাদের উপরে সমাজে কোনোদিন মিশি নাই ভালো ভাষাও শিখি নাই খারাপ ভাষায় গালাগালি করলে ওই একজন বুদ্ধিজীবী আছে বলবে আমি কটু কথা অশ্লীল কথা বলছি আমার মুখ খারাপ করার আগে আপনারা চলে যান যাচ্ছি তবে তোমাকে এর জন্য পস্তাতে হবে হ্যাঁ যা পারেন গিয়ে করেন গিয়ে যান আজকের আদালতের কার্য শুরুর প্রথমেই আসামি পক্ষের উকিল আপনার বক্তব্য পেশ করুন ইয়োর অনার আমার বক্তব্য দীর্ঘ নয় এই মামলার বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে প্রমাণ আদির প্রয়োজন তা আমি মহামান্য আদালতের কাছে পেশ করতে চাই আপনার সামনে এই মামলার নথিপত্রের সাথে নিহত শাহির পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ফটোকপিও দেয়া আছে ইয়োর অনার আরেকটি প্রমাণ শাহি আত্মহত্যার পূর্বে কমান্ডার কাছে লিখে যাওয়া তার শেষ চিঠিটিও আমি আদালতের কাছে পেশ করছি হোতাপাড়া নিবাসী মৃত শাহির স্ত্রী বাদিনী জাহানারা বেগমের দায়েরকৃত মামলায় শাহিকে হত্যার জন্য মানিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণিত মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মানিককে এই আদালত বেকসুর খালাস প্রদান করিল মানি রায়ের কাগজপত্র নিয়ে আমি আস্তে আসি তুই যা তুই যা অন্নদাতার মনটি খুব খারাপ অন্নদাতা আদালতে পরাজয়ের কারণে আপনার মনটা বোধ খুব খারাপ হয়েছে কর্ধব শুধু পরাজয় হয়নি তোমার জন্য আমার অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে উহাদের ডাকে আছেন কি নতুন কোন নির্দেশ প্রদান করিবেন হ্যাঁ সর তোমরা বাবু কমন্ডার লোক মানিক অথবা মানিকের লোককে যেখানেই পাবে সেখানে মার দেবে যে ডিসি এসপি ম্যাজিস্ট্রেট সবাই বদলি করে দিয়েছি এখন যারা নতুন এসছে সবই আমার লোক কোনো ভয় নেই যাও আসসালামু অন্নদাতা আমি একটি কথা বলিব বলো অনেকেই বলে আপনি রাজাকার ছিলেন ছিলাম ওটা আমার গর্ব আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি স্যার আপনি নাকি এখনো মনে মনে পাকিস্তানকে ভুলতে পারেন নাই ইহা কি সত্য আহা কঠিন সত্য ভুলি কি করে আমি জন্মগত সূত্রে পাকিস্তানি হাই রে আমার পাকিস্তান পাক স্যার জমিন সাদবাদ তারপরে যেন কি ঈশ্বরে ওটা শুনলে মনে হয় মনে হয় মনে হয় আমি এখন ইসলামাবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছি বেয়াদবি মাফ করিবেন অন্নদাতা জন্মগত মানে কোন পাঞ্জাবি খান কিংবা পাঠান আপনার পিতা ছিলেন তুমি কি আমাকে কথা বলে লজ্জা দিতে চাচ্ছ আরে বিশ্ব বেহার বা লজ্জা কিসের একটা কথা মনে রেখো পিতা না হলো পিতৃতুল্য উনিশশো সালে আবার জন্ম হয়েছে তখন এ দেশ পাকিস্তান ছিল সেই হিসাবে জন্মগত সূত্রে আমি একজন পাকিস্তানি আমি মনে করি এখনো আমি পাকিস্তানি আছি পাকিস্তান আস্তে আস্তে বাহিরে লোকজন আছে শুনিবে আপনার ব্যাখ্যাটি অতীব সুন্দর সাধু সাধু
আমি মালিশ মালিশ করা ব্যবসা কে করাবে আমি জানি নাকি আমি মালিশ মালিশ করি যার ইচ্ছা করাবে যার ইচ্ছা নেই সে করাবে না আমার স্বামী নাই তুমি জানো হ্যাঁ জানি এ বাড়িতে কোনো পুরুষ লোক নাই তাও তুমি জানো হ্যাঁ জানি তাই তুমি কারে মালিশ করার জন্য এখানে মালিশ মালিশ করো ও আচ্ছা ঠিক আছে এই ধরো তোমার একটু আ তোমার ঘরের সামনে এসে ডাক দেই ডাকতে ডাকতে যদি একদিন তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি মালিশ করাই তো তো পারো আমি মাইয়া মানুষ হয়ে তোমার দিয়ে মালিশ করাবো मालिश कर কোধুর তেল দিয়ে মালিশ করাম হ্যাঁ মিয়া ভাই নিচের থেকে শুরু করব নাকি আচ্ছা আচ্ছা মিয়া ভাই রেডি হন মিয়া ভাই মালিশ শুরু করে দেয় দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমাই সে যাবেন তুই বয় আগে তোর সাথে আমার কথা আছে কি কথা তুই কাল যে আমার মালিশ করি যা ঘুম পারাইয়া ক্যাশ থেকে ক্যাশ দেন আবার দুই হাজার টাকা নিয়ে গেছ ছোট মানুষ মালিশ করিয়া পেঁয়াজ চালাই আমি চুরি করি না আমার উপর অন্যায় করি না ওইটা আমি বুঝবো মানে এই যে সালারে ধরছি এই যে রসি নাও সালারে বাইন দেওয়া দোকানের সামনে ফালাই রাখো সালার পোশালা নিরীহ লোক তুই মানিক্য মহল্লার লোক না ও বুঝছি তোমরা তো খান সাবের লোক মানিকের জন্য তো ওর জন্য আমি জীবন দিয়ে দেব দেখো তো কি হচ্ছে দেখি 
भलो ऐले मान मारामारी कर तोरे पे सब किस भूले ग तर बुक मध्य रेखे तोरे बड़ कर तर किस हईले कष्ट पाई तु तो बुझस ना और जो तुरे आर किस मारे बुझब कमांडर तु को चिंता करिस ना मा तर एक कथा कई की जो को तरह माँ बापर सथा कईते देखी तक हमारो माँ बापर कथा चिंता है तु एक सत्य कथा कत खाली जदि जारो सतान फल बजान रे मुक्ति जुद्ध तो तु दे मध्य पाल तर कले कईरा बुक मध्य निल नाम रखल मानी मन तर मा बाप युद्धे मरे गई जगह पाई से जगह एक महिला लाशो देखिल मानिकुत पागल तो तुम्हें नाम रखा हो जन्म हार पर मुक्ति समय जन्म हो नाम रखब विप्ल तुम्हें ना युद्ध रखब तर जय रखबीम विजय रखबा कि डिसने पोछल जो नाम ओटा तुम्हार ऐलर को नाम छो ना तई तुम एन डाको मानिक और बाबा ओके आदर को नाम रेखे मानिक 
ও তোমার ছেলে হয় কিভাবে না আমার মন বলছে বাহ আমি ওর কাছে যাব কি আশ্চর্য ব্যাপার কোথায় যাব কার ছেলের কাছে গিয়ে বলবো যে ওইটা আমাদের ছেলে মাধ্যমকে অপমান হব মনে রেখো তোমার ছেলেটি কিন্তু এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট তুমি একটু শান্ত হও এখানে এসেছ সময় আছে অনেক খুঁজব আমরা যার তার ছেলেকে দেখে তুমি বলবে এটা আমাদের ছেলে প্লিজ এটা বলো না তুমি পাগল হয়ো না আমার জীবনটাকে তুমি সেই যে একাত্তর সাল থেকে অতিষ্ঠ করে তুলেছ আমার ছেলে আমার ছেলে আচ্ছা ছেলে তো আমারও কালকে তুমি আমাকে নদীর ঘাটে নিয়ে যাবে নদীর ঘাটে গেলেই কি তুমি তোমার ছেলেকে খুঁজে পাবে সেই নদীর ঘাট আমি তোমাকে দেখাবো যেখানে আমার মানিক আমি রেখেছিলাম আমি তোমাকে কথা দিলাম কাল তোমাকে নদীর ঘাটে নিয়ে যাব সেই নদী সেই গোদারা ঘাট সবই তেমনি আছে কিন্তু ওলট পালট করে দিয়েছে দেশের অনেক কিছু হলট পালট করে দিয়েছে আমার জীবন এখানে এসেছিল সেই পাক বাহিনীর বর্বররা কতটুকু বাচ্চা কোলে করে সাতার দিয়ে এই নদী পার হওয়া আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব পাশের বাসার সালেহা আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিল আমার মানিককে লুকিয়ে রেখেছিল এই এখানে কোথাও मालिक के खुजे पा ठीक तुम काटते थको बसलमी क्यों मागो हमार कान्ना शुरू होर थे जा মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাকে যে কাঁদতেই হবে কি হয়েছে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তুমি জানো হ্যাঁ সেই যুদ্ধ অনেক আগেই থেমে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে এখনো থামেনি মানে আমাদের এখানে বাবু কমান্ডার নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে আমাদের এই এলাকাকে স্বাধীন করেছিল হাসান খান নামে একজন রাজাকার আছে তিনি এখন আমাদের এই এলাকার এমপি বাবু কমান্ডার এখনো তার সাথে যুদ্ধ করে চলেছে মানে সরাসরি যুদ্ধ বাবু কমান্ডার তো শুনেছি খুব খারাপ লোক বাবু কমান্ডারের আদর্শ ভিন্ন সে আদর্শকে যারা বিশ্বাস করে না তারাই তাকে খারাপ লোক বলে কি আদর্শ ওর ওর আদর্শ ওর বিশ্বাস হাসান খান এখনো মনে প্রাণে পাকিস্তানের নাগরিক এই দেশের স্বাধীনতাকে সে মেনে নিতে পারেনি জেনিফা ক্যাম্পে যে সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিক আছে হাসান খান বাংলা কথা বললেও তার সাথে জেনিফা ক্যাম্পের লোকদের কোনো পার্থক্য নেই তাই বাবু কমান্ডারের প্রতিজ্ঞা হাসান খানকে সে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবে তাহলে তো ভালো লোক তুমি কোনটা বিশ্বাস করো আমি বাবু কমান্ডারের আদর্শে বিশ্বাসী বা তোমার বাবার নাম কি উনি কি করেন আমার বাবার নাম আজহার ইসলাম উনি স্কুল শিক্ষক তোমাদের বাসা কোথায় থানার পেছনে তোমাদের বাসা একদিন যাব আপনার পরিচয় কিন্তু তোমাদের বাসায় গিয়ে বলবো তোমাদের কাপড় ভেজা জ্বর আসবে যাও বাসায় যাও আচ্ছা আই শোনো 
शांतिनगर स्थायी भाव चाहिए शांतिनगरे शेष निश्वास पर्तते चाहिए विश्वास नदी घाटे देखे परिचय जेने स्वाधीनतार आगे मानिस्ट्रेट ऐसे <laughs> सामना सामने वि कथा बलाते लज्जा पे मफसल मे तो लज्जा तो एक पाई अपन को आपत्ति नहीं तो आपत्ति कीसे ये तो सौभाग्य बेपार मत गरीब स्कूल मास्टर मे वि मजिस्ट्रेट ऐले ऐल मतमत नहीं हमारे जाब तुनबे तब आपर सम्पर्क एक जेने शुने अवश्य एक कथा तो वि बाबू कमांडर दरजा तो कखो कारो जन बंद था क्योंकि तुम्हारे समस्या मत होते चाहिए मान मानिकेचय मानिक पचंद कर मानुषर मन तुम देखते पाओ ना 
কোন মানুষের মনের কথা তুমি বুঝতে পারো না প্রথম যেদিন তোমার সাথে কথা বলেছিলাম সেদিনই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল তোমাকে একজন সমাজের ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছিল সেদিন থেকে প্রতি রাতেই আমি তোমাকে নিয়ে ভেবেছি আমি প্রতি রাতেই ভেবেছি তোমার মাথাটা আমার মুখে রেখে আমি তোমাকে আদর করি যে আদর তুমি কোনো দিনও কারো কাছ থেকে পাওনি বাঁধন এটা ভালোবাসা না আমি তো তেমন লেখা পড়া জানি না এটা মনে হয় দয়া আমার দুঃখ জানো তো এটা মনে হয় করুণা করুণা দয়া ভালোবাসা দুর্বলতা কোটা তুমি বলবে আমি জানি না তবে মানে আমি আমার জীবন থেকে তোমাকে আর আলাদা করতে পারবো না পারবো না মানে বাঁধুন
অন্নদাতা আপনার শয়ন কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিবার জন্য বেয়াদবি মাফ করিবেন ভনিতা না করে কি জন্য এসেছো তাই বলো একটি জরুরি সংবাদ আনিয়াছি কি আপনি সচিবালয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু তদবির এবং টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমাদের এখানে আনিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের আজাহার মাস্টারের কন্যার বিবাহ প্রায় পাকাপাকি হইতে চলিয়াছে ও তাতে আমার কি আমি শুনিয়াছি তাহার পিতা মাতা এই শান্তিনগরে আত্মীয়তা করার জন্য খুবই আগ্রহী আগামী নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমাদের দারুণভাবে প্রয়োজন হইবে অন্নদাতা আপনার একটি বিবাহযোগ্য কন্যা রহিয়াছে আমার মনে হয় কোন দিক থেকে ম্যাজিস্ট্রেট পাত্র হিসাবে খারাপ হইবে না আপনি অনুমতি দিলে আমি চেষ্টা শুরু করিতে পারি কথাটা খারাপ বলনি চেষ্টা করো আসো হাসান খান আমার অন্নদাতা আপনাদের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করিতেছেন আসুন 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 যে আসুন অন্নদাতা আসুন আসুন শুনলাম আপনি নাকি আগে এখানে চাকরি করতেন জি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের থানা অফিসার ছিলাম এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম তাহলে তো আমার পারিবারিক পরিচয় খুব ভালো করেই জানেন জি আপনার পিতা ছিলেন খান বাহাদুর কুতুবুদ্দিন ব্রিটিশ সরকার আমার আব্বা জানকে খান বাহাদুর উপাধি দিয়েছিল পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে রাখতে রাজনীতি করতে হয় তাই মাঝে মধ্যে এখানে থাকি ঢাকায় ধান মন্ডিতে বাড়ি আছে বাড়ি ধারে ফ্ল্যাট আছে দুটো কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডও একটা বাড়ি কিনেছি মেয়েটার জন্য আমার এই শেষ জীবনটা কাটানোর জন্য আব্বা জানের কেনা আমাদের ক্যারাচির বাড়িটা রেখে দিয়েছি ওটা আর বিক্রি করিনি মা মোসাম্মত রাবে আখাতুন এদিকে এসো জি আব্বা সালাম করো সালাম আলাইকুম বলো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমাদের এলাকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হেলাল আর ওনার আব্বা আম্মা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে লেখাপড়া শেষ হলেই ওকে লন্ডন পাঠিয়ে দেব যাও মা তুমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নিয়ে যাও ওনার সাথে কথা বলো আমি ওনার আব্বা আম্মার সাথে কথা বলি চলো চলো সম্পত্তি ভোগ করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ আমার পূর্বপুরুষরা খুব অত্যাচারী ছিলেন বাবা এখন রাজনীতির নামে যা করছেন তা বলা চলে ডাকাতি আমি মনে করি আমাদের এই ধন সম্পদ খুবই অভিশপ্ত আবার আমার বিয়ের পরে স্বামীর বোঝাও হতে চাই না তাই চাকরি করার ইচ্ছা অর্থাৎ একজন পেশাজীবী মহিলা হয়ে বাঁচতে চাই 
আপনার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বেশ আধুনিক ছোটবেলা থেকে এভাবেই গড়ে উঠেছি আপনার কাছে মনে হতে পারে আধুনিক কিন্তু আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক আমাদের এখানে কি জন্য ডাকা হয়েছে জানেন তো জানি কিন্তু আব্বা খুব প্রাচীন আমলের কালচারে বিশ্বাসী আমি তো ভিন্ন মতে বিশ্বাসী আমি মনে করি বিয়ের পরে যিনি জীবনের চিরসাথী হবেন তার সাথে অবশ্যই ভালোভাবে পরিচয় থাকা উচিত একে অপরকে ভালোভাবে জানাও উচিত আমার সাথে আপনার কিন্তু কোনো পরিচয় নেই আমি কিন্তু আপনার সাথে কথা বলতে বরফি করছি স্কুজমি আমি একটু আসি গুড ভেরি গুড আপনার মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়নি আর আপনার বাড়িতে আসার আগে যদি জানতাম আপনি হাসান খান আপনার সহযোগিতা এই থানায় পাক বাহিনী অত্যাচার করেছিল তাহলে উহা তো বহুদিন পূর্বেকার ঘটনা এখন কি পুরাতন কথা নিয়ে টানা হ্যাসরা করা সমুচিন হইবে উনি রাজাকার ছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য আমি রাজাকারদের ঘৃণা করি আমরা দুঃখিত চলো চলো অন্নদাতা বুঝিতে পারিলাম উহারা আমাদের মুসলিম লীগ করিত না ধরিয়া নিন উহারা ছোট লোক আমি মনে করি বিয়ে করে যিনি জীবনের চিরসাথী হবেন তার সাথে অবশ্যই ভালোভাবে পরিচয় থাকা উচিত একে অপরকে ভালোভাবে জানা উচিত আমার সাথে আপনার কিন্তু কোনো পরিচয় নেই আমি কিন্তু আপনার সাথে কথা বলতে বরফিল করছি বড় লোকের মেয়ে হলেও আদর্শ আছে কথাবার্তা স্পষ্ট খারাপ কি হম পোশাক আশাকে মেয়েটি একটু উগ্র হোক না এখনকার যুগে সবাই তো এরকম হেলাল মা আমার কিন্তু মেয়ে দেখে পছন্দ হয়নি রে কেন মা মেয়েটি বেশি আধুনিক ও কিন্তু এদিকে ছেলে মেয়েরা এরকমই মা না তুমি ঘুনাক্ষর ওই মেয়ের কথা মনের মধ্যে জায়গা দেবে না আর ওই মেয়ের বাবা খুবই খারাপ লোক ছিল এই এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল এক কথায় রাজাকার এত রাতে তুমি ঘুমাওনি না আব্বা আমার ঘুম হচ্ছে না কেন তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে বলো আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলে দুদিনের কথা বলে এখন যেতে দিচ্ছ না ইতিমধ্যে এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আমার বিয়েরও ব্যবস্থা করেছ আপত্তি কোথায় আপত্তি অনেকগুলো প্রথমত আমার লেখাপড়া এখনো শেষ হয়নি দ্বিতীয়ত ম্যাজিস্ট্রেটের আমাকে পছন্দ কিনা তা আমি জানি না কিন্তু তার মা বাবার যে আমাকে পছন্দ নয় তা আমি বুঝতে পেরেছি শোনো আমি তোমার বাবা এই সব কিছুর দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিল হয় না না আব্বা আমি তা পারবো না তুমি অনেক আগে থেকে জানো আমি তোমার কোনো কিছুই পছন্দ করি না তুমি একজন ভণ্ড রাজনীতিবিদ মুখে ভালো কথা বললেও তুমি এখনো এদেশে স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারো নি তোমার জীবনে সমস্ত কার্যকলাপ খুবই জঘন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘরে ডেকে এনে তুমি আমার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাও এটা কোনো প্রকারই ঠিক নয় ম্যাজিস্ট্রেট একটি ভালো ছেলে ইয়েস আমিও জানি সে ভালো ছেলে কিন্তু আমাকে যে বিয়ে দিতে চাচ্ছ তাতে তোমারও স্বার্থ আছে তোমার নির্বাচনে তুমি ওই ভালো ছেলেটিকে ব্যবহার করবে ওকে দিয়ে তুমি ভোট কাটানোর চেষ্টা করবে এই শহরে তুমি অনেক বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করবে যাতে করে ওই ম্যাজিস্ট্রেট তোমাকে সহযোগিতা করে এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আমি তোমার একমাত্র অভিভাবক ভালো মন্দ বোঝার বয়স তোমার এখনো হয়নি আমি বুঝি এখানে মান সম্মান নিয়ে আমাকে বসবাস করতে হয় মেয়ে অবশ্যই সে সুযোগ আমাকে তোমার করে দেওয়া উচিত তাই বলে তোমার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে রাত্রি যাপন করব তাই তুমি চাও আর একটা কথা বলবে না অনেক বলেছ যাও ঘুমাও হয়ে যাও ঠিক আছে যাচ্ছি মনে রেখো এমনও হতে পারে 
আমিও একদিন এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব কি ব্যাপার আপনি কে আমি একজন কন্ট্রাক্টর জেলা পরিষদে আমার কাজ চলতে আছে কয়েকটা ছেলে আমার কাজ বন্ধ করে দিছে কেন চান্দা চাইছে দুই লাখ চান্দা চাইছে আমার এলাকায় কার লোক মনে হয় হাসান খানের লোক ও ওই রাজাকারের লোক আমার এলাকায় চান্দা বাজি হ্যাঁ মানিক যা তো ধরে নিয়ে যা আসেন আমার সাথে बाबू कमांडर नहीं सील लागिए मुक्तिजोधा सप कथा काटाटी बस कमांडर तर सेंपति मानिक তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ধরে নিয়ে গেছে দুটো ছেলেকে উনি আবার গরুর খোয়ার খেয়ে জেলখানা বানিয়েছে আর ওই ছেলে দুটোকে ওই জেলখানায় আটকে রেখেছে বলেন এখন ভালো লাগে আমার তো মনে হয় এই দেশ ছেড়ে আমার ওই দেশে চলে যাই আচ্ছা ঠিক আছে হ্যালো ওসি সাহেব ইয়েস স্যার জেলা পরিষদের ওখানে কাজ করছিল একজন কন্ট্রাক্টর তার ওখানে গন্ডগোল হয়েছে কমান্ডারের লোক মানিক দুটো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আপনি জানেন এটা জি স্যার আমার এখানে একটা কেস হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা তো কমান্ডারের কিসের কমান্ডার সে কি পেয়েছে ওই ছেলেদের নাকি সে গরুর ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে দেশ আইন নেই জি স্যার আমি জানি কিন্তু ওখানে গেলে ভয় পাচ্ছেন আমি নিজেই ওখানে যাচ্ছি আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে ওখানে আসেন ওকে আমার বাড়িতে পুলিশ আপনি কি এদেশের প্রেসিডেন্ট নাকি আপনার বাড়িতে পুলিশ দেখে অবাক হচ্ছেন অসি সাহেব উনি কে উনি হচ্ছেন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজাকারের লোক কমান্ডার সাহেব ভুল করবেন না আমি আইনের লোক কী জন্য আইছেন আপনার এই মানিক দুটো ছেলেকে ধরে এনেছে এবং আপনি তাদেরকে আটকে রেখেছেন হ্যাঁ ওই তো জেলখানায় আছে ওরা সন্ত্রাসে এবং চাঁদাবাদ পুলিশ দেননি কেন পুলিশে দিলে ঘুসকে ছেড়ে দিত কোটে দিলে জামিন হয়ে গেত আবার ওরা ওই কাজ শুরু করত আর তা যদি না হয় জেলখানায় থাকলে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হবে আর আমার জেলখানায় থাকলে একটা সুবিধা আছে ওদের আমি প্রতিদিন বুঝাই অন্যায় না করার জন্য বুঝিয়ে বুঝিয়ে এদের মতো অস্ত্রধারী কেরায় বানান তাই তো অসম্ভব ওদের সবাইকে একটা কথাই বুঝাই শুধু পতাকায় স্বাধীনতা না স্বাধীনতা মানি ভাত 
आर्जन करार जन्नो। उधर के छेड़ दें। मानी का उधर नहीं आए। आए, 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 जा। उधर के नहीं आ जान। भविष्य ते आपने एमोंटी कोल्ले। आमी किन्तु आपने क्या एस्कूटर? आमोंने रख बेन। आपने चक्री करता है चेन मियाँ से सोले चोले जावे न। आमी किन्तु क्या कहने चीरो काली थक बो। कारण ऐ जा मर जन्म भूमि। वो ही राजा का रे कथा है ना जावे ना। जन्म भूमि के साथ जारा बेईमानी करते पारे तारा कोकरो बालो लोग होते पारे ना। कमांडर साहेब, ये लक्का ये सब चादाबाजी शांत्रास जाते ना होइ। � दया करो जो दिआशन खुशी होगो। अबोश शुई जाबो। मेस्टर साहब, आपनी ये लाकर गोन्नो मानो व्यक्ति दे देगे चल। जर गोन्नो नहीं मानो नहीं, ताकि तो आड़ा किन्हीं। माने? जाके क्यों गोने हो ना माने हो ना? शेतु आलोचना धक्के पारा ना। आमी आपने बता चिक बुस्ते पर चीना। ताहोले आमी पुरस्कार � आमार मान समन ऐतो नीचे नामे नीचे मानिक नाम कुरे जारुस संतरस संगे एक जगह बोशे कुन आलोचना अंग सुने बो बाय कब चाखा बो ये ये ना माने आमिचिक ऐकुन बुझते बढ़ चीना वो जी आपना दे कमांडर आते और काची जिग्गेस करन मानिक जारुस संतन की ना ऐ मैंने कोट क्यों लो की बापन मैजिस्ट्रेट साहेब ऐ कारण आमी � और विरुद्ध है हमारे संग्राम, आमी जेब पर जो तो भाई जा था कुम, और विरुद्ध है संग्राम करे जमु, वो एक तर राजा कार, आमी आशी, ताल कम, ऐ चल। ऐ शोनो, ओखने केनी ये गंडोगल होलो? बाबू कमांडर को था बोले चिल्लाम ना हाँ शे देशर कोनो आई नहीं मैंने चारे ना आमी वही जे प्रथम शे चिल्लाम तो कोनी बुझते पेरे चिल्लाम वो खूब गुआर ना आमी इकन तेरी शुंती पाच चिल्लाम मानिक के लिए किजनो गंडगुल मानिक बुधाई खूब छोटो घरे चिल्ले मन है लिखा पड़ा जाने ना ताईखान शे बोल � मानी के एक ता बास्टर्ड चले, और माँबाबा ठीक है ना नहीं, पोरी चाहिए नहीं। ये ता बोलता है गोरी, बोस्ती ते थाके, शेही जोन में कथा कथा बोल चिलो। अमर क्या नहीं जिन्हें शंदे होते हैं, अमर की नहीं चलो, आई मैं एक तू मानी के शेते कथा बोल। तो माँ के किंतु अमर मने होए, तुम्हीं मानुषिक � शेर पुरी स्थिति दे अम्रा ऐकन कर मैजिस्ट्रेटर माँ बाबा ऐना बोला चेक तक करो तुम्ही अम्मा के कोखुन और मानुषिक भावे अशुष्ट बोल बिना एक तक तो मुड़ी देखो हमें शुद्ध मैजिस्ट्रेटर मानो ही आमर गौर भी हमें आरेख की शंतन धारण करे चिल्लम हमारे भुलेर करों ने शेर शंतन नज को थे हमें जा� एक बार बूढ़ा लिस्टा बन लाबू चलाए, एक कुत्ता लगी बूढ़े, कुत्ता को कहीं बूढ़ा लिस्टे लाबू चे, अबर जी बोला कुत्ता जी बोला एक, तू एक बार नहीं चार। माली, बोर्ड ये हमको तोड़ करना है, बोर्ड ये क्यों है? अरे तू चुप कर, तू यहाँ पर डाला जी बुझ भी रहे। मेरी स्टेडियम से सौ परी डाक से हाँ मिजाय बोची अब लूटा दिसे किधर लूटा दिसे तालिस अब इधर उड़ा बोला अब 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 इसी का लाइफ बोला जय माँ बाप इस दोनों मुद्दे सिलो तादेश जुदी पाई तम रे अमित जल तो बाकी नीचे बुत का वाले जाम जय शंतन रे जोन मुद्दे भी तादेश बाल के नहीं पल्ली तो जोन मुद्दे भी कैन Hey Allah! Go ahead! Good day, Amar Baba! 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 
मानिक कमने गए दाड़ी तुम्हारा क्या मानिक ज्ञान हार पर जाने से जारद सतान से भाव से बड़ो जारद सतान जन्मग्रहण करा समाज बड़ निपम प्रतिदिन प्रति मुहूर्त समाज के घृणा धिक्कार आघात पे मानिक तैरी तो हो मानिकर मा दाड़ान अधिकार तो मैं निजे कान शुने से बोले जदि से तार माँ बाबार परिचय पेत तबु धीरे धीरे सृष्टि सूझ मत एक सब बोलब अन्नदाता अन्नदाता मेजिस्ट्रेट बसाईते आसिया ओजे शयन कर तो उठिले ना भावी और राजनीति करबना पाकिस्तान चले जाब ताइले तो युद्ध पर ही चलिया जावा उचित छो अन्नदाता एक कथा बोल बोलो आपनार मने मन एक गोपन वासन आंगलदेश डेंगू जर शुरू हो समस्त मुक्ति जोधा मरिया जित दस टी गर कुरबानी कर दस टाइम कुरबानी खरच दिया बाबू कमांडर के मारिया फिलुन पार्ले तो अनेक आगे मारतम पार्छीना तो बुद्धि दे दाओ नीचे अपेक्षा कर दया सागर 
ভাইজান আমার মাইয়াটা তিন দিন দৈরা জ্বর আজকে একটু আগে হেসকি উঠছে আমি হসপিটালে নিয়ে গেছি হসপিটালে মাইয়াটারে ভর্তি করে নাই আপনি একটু চলেন আমার মাইয়াটা হেসকি টানতেছে ঠিক আছে তুই যা আমি তো যা যা এই তোমরা কোথায় এদিকে আসো উনি আইতাছে সাথে কয়জন একা আমি যাই হ্যাঁ আচ্ছা কমান্ডার 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 কোথায় তুমি কে কমান্ডার কোথায় কমান্ডার কমান্ডার কোথায় তুমি একটা মেয়ে হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে কমান্ডার কমান্ডার করছো তুমি কি তাই বলো আপনি কি ওনার স্ত্রী হ্যাঁ উনি কোথায় উনি এইমাত্র হসপিটালে গেছেন ওনাকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করে ঘর থেকে নিয়ে গেছে সর্বনাশ হয়ে যাবে শিগগির চলুন আমার সাথে ঘটনাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুই করতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ উনি উনি হ্যাঁ হ্যাঁ চলো लेजर मत मरे मरबे अन्नदाता একটা কথা বলবো কি ইদানিং আপনি একেবারে নিরস হয়ে গেছেন মানে আগে এরকম কোন সুখবর পেলে আপনি অনেক আনন্দ ফুর্তি করতেন এখন সেসব করেন না সময় খারাপ তাছাড়া বয়স হয়ে গেছে তো দেহটা চলে না দেহটা গরম করার জন্য এ বয়সই তো এগুলি দরকার অন্নদাতা আপনার জন্য আমরাও বঞ্চিত হচ্ছি ভাবে বলছিলাম কি আপনি তো আর হা বাতাদের মতো চেটে পুটে খান না আপনি মাংসটা খেলে ঝোল আলু টালু থেকে গেলে ওটা আমরা আপনি হুকুম দিলে ব্যবস্থা করতে পারি একটা ভালো কালেকশন আছে আচ্ছা ব্যবস্থা করো
দাঙ্গা চলছে আপনারা কি শুধু বসে বসে মিটিং করবেন না কোন সিদ্ধান্ত নেবেন কি সিদ্ধান্ত এখন নেব তাই তো বুঝতে পারছি না আরে আমার লোকদের যেখানে পাচ্ছে সেখানে মাচ্ছে এখনো কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না তার মানে কি হেলাল জি স্যার এলাকার পরিস্থিতি কি স্যার পরিস্থিতি ভালো নয় যদি কমান্ডার এবং তাদের লোকদেরকে এই মুহূর্তে অ্যারেস্ট করা না হয় তাহলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে তোমার থানায় যে ফোর্স আছে তাকে যথেষ্ট বলে মনে করছো জি স্যার না না বাবু কমান্ডার আপনাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী স্যার দয়া করে আরও কিছু অতিরিক্ত ফোর্স পাঠান আমাদের পরিবার পরিজনদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতেছে ওসি সাহেব আপনার কি অতিরিক্ত ফোর্সের প্রয়োজন আছে ইয়েস স্যার ঠিক আছে ফোর্স দিচ্ছি অবশ্যই বাবু কমান্ডারকে অ্যারেস্ট করবেন তবে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখবেন সাধারণ মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় বাবা আমাকে মেরে ফেললে আপনাদের কি লাভ হবে বাবা আমি এই সমাজে একজন না অনেক আছে আমাকে মেরে ফেললে আরেকজনের চেয়ে আমার জায়গা দখল করবে আমাকে ছেড়ে দিন বাবা আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাব আর কোন দিন আসব না আর কোনো দিন না দিই মানে কি হয়েছে কমান্ডার পরে নিয়ে আইসি তুমি অর্ডার দাও কি করবো পরে ছেড়ে দে মর্জি না এদিকায় হাসান খান তরে টাকা দিছে হাসান খান তরে মিথ্যা কথা কইয়া ডাই কেনবার কইছিল মানে মোর জিনার যদি তাইলে ওই কাজ করত না ওর কোনো দোষ না দোষ সমাজ ব্যবস্থা মোর জিনা তুই চলে যা তোর সংসার এখন থেকে আমি দেখব দেখিনি আজ দেখলাম কমান্ডার তুমি এত মহান আমি আর কোন দিন আমার আব্বার কাছে ফিরে যাব না আজ থেকে এদের মতোই আমি তোমার পাশে থাকতে চাই আমি শুনাইলাম ওই রাজাকার ডিসি সাহেবের কাছে গেছিল কমান্ডার অ্যারেস্ট করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট অনেক পুলিশ নিয়ে আসতেছে মানে কি তাবালি কি করে রে ওই নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বলে তোমার অ্যারেস্ট করতে আসতেছে মানে তুই ওই ম্যাজিস্ট্রেট ডে গিয়া কবি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে নইলে ওদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই শান্তিনগর ছাড়া চলে যাবেন তুমি একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে হুকুম করছো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চলে যেতে এটা আমার হুকুম না বাবু কমান্ডারের হুকুম চলে যাবেন না হলে আপনার লাশ বয়ে নিতে আপনার বাপ মার খুব কষ্ট হবে কারণ আপনি তাদের একমাত্র ছেলে তোমার কমান্ডার কে বলে দিও আমি যদি তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করতে না পারি তাহলে ঠিকই চলে যাব এই চাকরিও আমি আর করব না তাহলে যুদ্ধ হবে হে 
मानिकुद्धा हासान खान पक्ष अपना मैजिस्ट्रेट मानिक तुम मैजिस्ट्रेट तुम्हारे भाई भाई मुक्ति नदी घाटी घुराइए पाई हाओ खड़ा देखा खड़ा तुम्हारा कत रत घुमाते जानिस ना बाबा तोर धारणा तु कारो अब सन्तान ना मानिक मुक्तिजुद्ध बचरे से उथल पाथल घटना से देहे नाई हमार कथा विश्वास करतना मानिक जन्म दिल की माँ बाप है मानी भूल बुझिस ना सबकि कारण आज मुक्ति सबाई कमांडर को डाके मुक्तिजुद्धार समय कमेंडर मुक्तिजुद्धार पर कमेंडर नाम मुछा दा उचित छो मुछी नाई धारणा जे जन्म मुक्ति जुद्ध कर गरीब मानुषर जो तरा बात पा थार जगह पा लेख पढ़ार सूझ पा असुख हम बिना पसाय चिकित्सा पा ताई ना बहु बचर हल देश स्वाधीन हो मानूष बिना चिकित्सा मरता से थार जगह नाई आईनतार पक्षे आब आईन बिरोधी हमारे से मैं फिलते चाय प्लान तुम्हारा सबाई जुगे सन्तान तुम्हारा स्वाधीनतार इतिहास जानना ओ राजर जुदी 
এখনো পতন না গড়ানো যায় তাহলে দেশটা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য তোদের নিয়া আমি একাত্তর সালের মতন ঘর ছাইরা এই বাংলা ঘরে আশ্রয় নিচি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আমার যে কোবাইছে তার গা গুলো এখনো শুখাই নাই এই যুদ্ধে আমি মারাও যাইতে পারি আমি যদি মারা যাই এই মানিক হবে তোদের কমান্ডার চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবি একজন রাজাকার বাইচা থাকলেও বাবু কমান্ডার সারেন্ডার করবে না দেখেছেন কি বলে অসভ্য এই তারা অসভ্য তিনি পজিশন দে গুলি শুরু হয়ে যায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না চলে আসেন চলে আসেন এই তোমরা গাড়িগুলো সব সরিয়ে ফেলো যাও যাও তাড়াতাড়ি তাদের সবাই এখান থেকে আমি এমপি হাসান খানের মেয়ে এরা আমার সাথে যাচ্ছে যেতে দিন চল চলেন এই জায়গাতে ভেগে যাই ফুটছে কিন্তু একত্র আলামত বুঝেছি আপনি যাবেন না আমি ফুটে যাই আরে রাজাকা একাত্তরে বাইচা গেছিলি আজ আর বাঁচতে পারবি না
শেষকালে বুঝলি মানিক আরে ওই মানিক এদিক আরে রাজা কার মাইরে ভালাইছি মনে রাখিস মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় নাই রাইফেলটা উঁচু করে ধর আমি কমান্ডার দেখব আমি কমান্ডার দেখব রাইফেলটা উঁচু করে ধর পৃথিবীতে যতদিন মানুষ হবে নিপীড়িত নির্যাতিত থাকবে বঞ্চনা মুক্তিযুদ্ধ ততদিন শেষ হবে না স্থান কাল পাত্র ভেদে শুধু তার রূপান্তর ঘটবে মুক্তিযুদ্ধ চলবে মুক্তিযুদ্ধ চলবে